Hi guys, as usual, this is Ellie and welcome back to Eligraphy. So for our today's video, I'll be doing an unboxing of this package that I've waited for such a long time. I actually ordered this one before the pandemic came and I just received it now. I was actually a bit sappy na ngayon ko lang na-receive tong item. Sad because ang tagal ko siyang inantay. I almost um, thought na hindi ko na siya ma-received at all. And na-delete na rin kasi yung last Shopee account ko. So, palagay ko hindi ko na siya ma-received. Good thing na naka-register yung phone number ko doon. Kaya, na-receive ko pa rin siya. And happy dahil sobrang stressful ng buhay natin ngayon, ba? So, nakaka-distress kapag makaka-receive ka ng art materials na talagang matagal na matagal mo na gustong itry. So, yun nga, hindi ko nabibigyan ng feedbacking store na pinagbilhan ko neto dahil from my statement earlier, alam nyo naman na siguro kung ano yung magiging feedback ko. Packaging wise, okay naman siya. Naka bubble wrap and secured naman dumating yung item dito sa akin. So, ayun nga, inexpect ko na merong uh, freebie kasi yun yung nakalagay dun sa description ng item nila. Pero, otherwise, okay na rin sa akin at least dumating yung item natin. So, hindi ko inexpect na medyo ganito siya kaliit. Uh, mukha kasi siyang malaki sa picture. Kaya hindi ko rin talaga inexpect na ganito siya kaliit. So, meron siyang parang plastic na lagayan. And 24 colors lang yung kinuha ko dahil wala tayong budget. I would go for the 48. Kaya lang, kailangan natin magtipid. So, meron siyang sticker dito ng Monami. I don't know how to pronounce that one correctly. Kung Monami ba or Monami. Kung fast or slow. Either race. Oh, the colors are nice. Ang ganda ng kulay, guys. Grabe yung reflection ng ilaw, no? Para tuloy nagsishimmer, shining yung uh, mga Monami pens natin. Anyways, I really like the color and the thin body of this pen. So, medyo manipis lang talaga siya. And, kung mapapansin nyo, similar siya dun sa Tombow Fudenosuke ng kapal ng katawan. Mas malaki lang to compared dun sa size ng body ng ating tombo. Tapos, ayan, makikita nyo, meron siyang sticker dun sa dulo. Nakalagay dun yung color niya. It's a good thing na meron ang nakalagay na color. Hindi na ako malilito kasi alam niyo naman na siguro na color blind ako. Okay, so sa tip naman, uh, napansin ko sobrang late ng tip niya. So, fine liner talaga tong Manami Plus Pen. Uh, hindi siya masyadong flexible. Medyo stiff yung tip na itong Monami Plus Pen. Okay, so yun yung mga napansin ko sa physical qualities na itong Monami Plus Pen 3000. Hindi ko rin maisip kung bakit siya Monami Plus Pen 3000, pero yun yung pangalan niya. So, let's go with the swatches. Sobrang excited na talaga akong itry ito. So, isa-swatch ko lang siya dito sa regular paper. And later on, isa-swatch natin siya sa... Uh, paper na 120 or 100 GSM. Para makita natin kung anong differences niya pag ginamit ba siya sa normal paper at saka sa special papers. Tatagilid ko lang nga guys kasi ganito talaga ako magsulat. So without further ado, let's go with the swatches.
Grabe, hindi ko napansin. Cloudy pala yung camera kanina. Sorry guys, hindi masyadong malinaw na nakita yung unang mga swatches natin. Pero ito yung close-up ng ating mga swatches. So, ipapakita ko lang saglit. And ito, try na natin siya dito sa ating vellum board. So, ito ay 120 GSM. And short lang yung kinuha ko, pero hinati ko siya sa dalawa. Okay, so let's go with the black pen. Titignan natin yung flexibility niya. Kasi kanina, dun sa normal type of paper na ginagamit natin for everyday use, um, napansin ko na medyo merong tagging and hindi smooth yung pagkakasulat niya sa papel. I think because of the quality of the paper, kaya naging ganun yung performance ng ating Monami Plus pen. So dito naman sa ating... Uh, specialty paper or vellum board smooth naman yung pagkakasulat niya so titingnan na lang din natin yung drying time na itong monami plus pen since nakita ko na water based siya so merong tendency na mag smudge kapag ka medyo pasmado tayo try naman natin yung flexibility niya kapag smooth yung paper grabe hindi pala siya nagpo-focus hindi ko napapansin okay anyway yung flexibility niya is okay naman tapos, merong konting smudge na pansin ko nung after ko magsulat is winipe ko siya. So, meron siyang smudge. Ingat na lang din tayo sa drying time natin. Sulat ulit tayo ng panibago. Tingnan natin kung gano'n siya katagal. So, mag ako technically na 30 seconds and that's see kung matutuyo ba siya agad or magsasmudge sa ulit. Grabe guys, no? Napanood ko sa news yung mga nakaka-stress na balita and one of them is yung nangyari sa Lebanon. So let's continue to pray for them and pray for the world dahil na sa Philippines. Ang dami kasing anomalies na nangyayari dito and hindi ko na alam kung paano ko sila i-handle as a person. Kaya sinulat ko ngayon is pray for Lebanon. Let's continue to pray for them. Okay, so let's wait na mga 30 seconds and then iwa-wipe ko ulit siya para malaman natin kung mag-smudge ba yung ating ink. Ayan. So, we nipe out ko na and wala namang humawa na ink. So, I guess 30 seconds is enough para sa drying time ng ating Monami Plus Pen 3000. So, ngayon, isa-swatch ulit natin siya dito sa ating smooth paper since kanina hindi ko masyado nagustuhan yung ating swatches dahil hindi nga nagpo-focus yung ating camera at sobla sobla sobrang blurry pa at saka cloudy ng ating camera. Okay, so habang nagsuswatch tayo, bibigay ko na rin yung thoughts and feedbacks ko dito sa Monami Plus Pen 3000. So let's start with the price. Sa price niya, okay naman yung price nito. Average yung price niya compared dun sa ating Tombow Fudenosuke na fine liner din. Yung fine liner kasi ng Tombow is nasa 1,000 plus. And yung colors lang niya is 10. So, dito sa ating Monami Plus Pen, nasa 400 plus to. And you can get 24 pieces. So, ba diba, mag-go na ako sa Monami Plus Pen. Pero, sa flexibility ng tip, expect na mas maganda yung Tombow Fudenosuke. Fudenosuke. This one, medyo may hawig yung tip niya sa, alam niyo yung coloring pens na nabibili natin sa Daiso, yung mga tag na 90 pesos. Medyo hawig yung tip na itong uh, Monami Plus pen dun sa tag na 90 pesos sa Daiso. Matigas kasi yung tip niya guys. So, if you don't love uh, stiff na tip ng mga brush pens, then don't go for Monami Plus pen. Next, Let's go with the colors. Okay, so sa Tombow Fudenosuke naman, kasi is 10 colors lang, katulad na nabanggit ko kanina. And sa Monami Plus Pen, sobrang dami ng colors na available sa kanila. So, plus points yun. Hindi ka kasi makakakita gaano ng mga fine liner na katulad na itong Monami Plus Pen na madami yung kulay. So, I will definitely suggest and recommend... Uh, Monami Plus Pen 3000 to my artist friends. Aside from that, kung tagging ang pag-uusapan natin, nabanggit ko na rin to kanina. Kung normal paper lang, ginagamit for journal, ganyan, or yung mga kung gusto nyong gamitin siya for taking down sa schools, hindi nyo siya magagamit ng maayos sa normal paper. The first reason is, medyo magaspang yung sulat niya sa paper. And the second one is, dahil nga, 
water uh, based tong monami plus pen grabe na gisip pa no? water based tong monami plus pen may tendency na mag bleed siya dun sa paper nyo kapag ka madiin kayo magsulat and bumaba ka siya sa likod kapag hindi ganun kaganda yung quality ng paper so I will suggest na you would use you'd probably use yung mga nasa 100 to 120 150 pataas na GSM ng paper kapag gagamitin nyo itong Monami Plus Pen kasi maganda yung performance niya kapag smooth yung paper hindi ko pa siya natatry sa so water color paper. Merong nagsasabi sa akin na blendable by water daw siya since water-based nga ang ating Monami Plus Pen. Since hindi na ako nagkaroon ng time, hindi ko na siya mabibigyan ng feedback about doon. So, itatry ko na lang siya next time. Uh, magagawa ko ng video about comparing the Tombow Fudenosuke at saka itong Monami Plus Pen. Next, sa body, okay siya. Sobrang ganda nung body niya. Since slim siya and compact, mahigpit naman yung takip. So, you don't have to worry about na madry or matatanggal yung takip. Malulus nyo yung takip. Wala tayong aalalahanin na ganun dahil sobrang compact ng body nito. I really love na meron silang colors dun sa body ng mismong pen. Since a lot of us are confused kapag nasa box pa or nasa ibang lagayan pa yung paper, meron pang tendency na mawala natin, tapos hindi na natin maalala kung ano nga ulit yung name nito. Tapos, uh, maganda rin yung body niya. Pinakita ko kanina na meron siyang lagayan, tapos dun sa lagayan is merong mga parang spaces talaga para dun sa mismong pen and naglalak siya dun. So, mind you guys, pwede nyo siyang dalahin kahit saan. Sobrang slim nung kanyang lagayan. Mag-fit siya sa bag nyo kapag ka magta-travel kayo and you want to write, you want to do something, you want to do your journals, kayang-kaya nyo siyang dalahin kasi nga slim type yung pinaka-case na itong Monami Plus Pen. So, sobrang plus tip talaga yun kapag ka nadadala niya siya kahit saan. And you don't have to worry na magugulo siya sa daan kasi nga meron siyang kanya-kanyang spaces na magsistick yung pen dun sa lugar na kung saan niya siya sinet. Next, sa 24 pieces na color na kinuha ko, ang pinakamaraming kulay na napansin ko is yung blue at saka I think yung pink. Yun, yung blue and yung pink. So, kapag nagandahan pa ako sa performance neto, kapag uh, natry ko na siyang i-blend with the water, I will probably buy the 48 colors once I have the budget and once I have the means to buy it. Okay. So, those are my thoughts and feedbacks about this Monami Plus Pen 3000. I hope na nakatulong, although hindi pa tapos yung aking swatch. I'll cut the video here since ito na rin naman yung uh, mga thoughts and feedbacks ko about the Monami Plus Pen 3000. So, if you have suggestions, comments, don't be shy to put that on our comment section dahil nakikinig kami at binabasa namin yan. And most probably, makikita nyo na nagre-reply kami. We'll try na mag-reply sa lahat ng mga comments and suggestions nyo and we'll take note of that. So, ipapakita ko na mabilis yung ating swatches and yung ating pen. And by the way guys, I am making um, scrunchies right now. So, nagtatahin na ako ng scrunchies ngayon. And nakita uh, nyo sa video, ito yung scrunchie na ginamit ko. So, the color of this one is emerald green. Please comment in the comment section if you want me to sell this kind of scrunchie. You can message us directly on our Facebook page which is Illigraphy. Pakita ko lang ulit yung scrunchies ko na sobrang cute. Sobrang ad na to. Grabe no. Pansinin nyo na kasi. Anyway, don't forget to click the subscribe button and hit the bell button beside it to be updated with our latest upload. So that will be all. Paalam and have a sparkly day ahead.